హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు మీ అందరూ బాగున్నారా అని అయితే చాలా బాగున్నాను ఈరోజు మళ్ళీ మీకు ఒక రూమ్ డెక్కర్ ఐడియా చూపించడానికి వచ్చేసాను ఊల్తో మన సిరీస్ నడుస్తుంది కదా ఇదైతే ఫిఫ్త్ వన్ అనమాట నేను ఇంతకుముందు చూడకపోతే ఖచ్చితంగా ఛానల్లో వెళ్ళి చూడండి ఈరోజు అయితే ఫస్ట్ మీకు మంచి రూమ్ డెక్కర్ ఐడియా చూపిస్తున్నాను దానికోసం మీకు ముందుగా ఫ్లవర్స్ చూపిస్తున్నాను ఫ్లవర్స్ ఎలా చేసుకోవాలనేది ఫ్లవర్స్ ఆల్రెడీ మీకు ముందు దాంట్లో చూపించాను కదా సేమ్ అలానే చేసుకోవాలి ఫ్లవర్స్ కూడా పెన్సిల్ యూజ్ చేసి అనమాట పెన్సిల్తో ఇట్లా పూలు పెట్టి ఇట్లా రౌండ్స్ చేసి అక్కడ టూ ఎడ్జెస్ట్లో మాత్రం హోల్డ్ చేసుకునే పట్టుకోవాలి వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా చేయాలి లాస్ట్లో పెన్సిల్ నుంచి తీసేసి ఊల్ ఇప్పుడు టూ ఎడ్జెస్ట్ని మనం కలిపేసేయాలి కలిపేసి నాట్ వేసేసుకుంటే ఫ్లవర్స్ రెడీ అయిపోతాయి అన్నమాట ఇవ్వచ్చేసి నేను బ్లూ కలర్ ఫ్లవర్స్ వైట్ కలర్ ఫ్లవర్స్ తీసుకున్నాను క్రీమ్ కలర్ ఫ్లవర్స్ అనమాట మీ మీ కలర్ కాంబినేషన్ ఏమైనా తీసుకోవచ్చు ఇలా నాట్ వేసేసుకొని ఎడ్జెస్ట్ యొక్క కంటిన్యూషన్తో కూడా ఇంకొక నాట్ వేసి కట్ పర్చేస్తే మన ఫ్లవర్స్ రెడీ అయిపోతే ఇట్లా చూసారా ఇట్లా చేసుకుంటే నీట్గా కనిపిస్తాయి ఫ్లవర్స్ చూసినారు కదా ఎంత అందంగా ఉన్నాయో అలాగే నేను క్రీమ్ కలర్ ఇంకా బ్లూ కలర్ చేసుకున్నాను చూసారు కదా ఫ్లవర్స్ అయితే రెడీ అయిపోయాయి కదా ఇప్పుడు దీన్ని మనం అలానే పాం పాంప్స్ కూడా చేసుకోవాలి చూసారు కదా నేను పాం పాంప్స్ చేసుకున్నాను వైట్ కలర్ పాం పాంప్స్ ఇంకా బ్లూ కలర్ పాం పాంప్స్ చిన్న పాం పాంప్స్ చేసుకున్నాను మీకు పాం పాంప్స్ చేయడం తెలిపితే నేను ముందు వీడియోస్లో చూ చేశాను చూడండి ఒకసారి చాలా ఈజీ పాం పాంప్స్ చేయడము అలాగే టాజల్స్ కూడా చేసుకోవాలి టాజల్స్ కూడా చేసుకున్నాను అది మీకు ఎవరు చూపిస్తాను ఇది వచ్చేసి కార్డ్ బోర్డ్ అనమాట ఇది ఒక అమెజాన్ నుంచి వచ్చిన కార్డ్ బోర్డ్ నేను ఏదైనా ఆర్డర్ చేస్తాను కదా అది నుంచి వచ్చింది అనమాట మీకు ఏదైనా కార్డ్ బోర్డ్ యూజ్ చేయొచ్చు కార్డ్ బోర్డ్ అంటే ఏం లేదండి మనం ఏదో కొంట చూసినా వాటికి ఇలా ఇస్తారు కదా ఇలాంటివి అవే వాటిని కార్డ్ బోర్డ్స్ అంటారు ఇలాగ నేను ఒక ప్లేట్ తీసుకొని ఆ ప్లేట్ని రౌండ్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట రౌండ్ చేసుకుని నాకు మనకు ఒక గ్రిప్ అయితే కావాలి కదా ముందు బేస్ది అందుకు తీసుకుంటున్నాను నాకు ఈ ప్లేట్ బాగా యూస్ఫుల్ అయ్యింది ఎందుకంటే మధ్యలో కూడా ఒక రౌండ్లో ఉంది చూసారు కదా ఎత్తుగా అది కూడా నేను ఇంకో రౌండ్ చేసుకోవడం బాగా యూస్ఫుల్ అయింది అనమాట అట్లా ఎడ్జెస్ పెన్సిల్తో మార్క్ చేసుకొని కట్ చేసుకున్నాక ఇట్లా నాకు వచ్చింది అనమాట నేను దీన్ని ఒక బూల్తో మొత్తం అంతా రౌండ్స్ చేసుకుంటున్నాను మొత్తం అంతా అది బ్లూ కలర్తో బ్లూ కలర్ ఊల్తో కవర్ చేస్తున్నాను మళ్ళీ కార్డ్ బోర్డ్లో కనబడితే బాగోదు కదా మనకి వైట్ అలా కలర్లో కనబడితే బాగోదు నీట్గా కనిపించదు కాబట్టి మీరు మీరు హాఫ్ బ్లూతో హాఫ్ ఊల్తో కూడా హాఫ్ వైట్ కలర్ ఊల్తో కూడా కవర్ చేయొచ్చు కానీ ఇక్కడ మొత్తం నేను ఊల్తో బ్లూ కలర్ ఊల్తోనే చేస్తున్నాను ఒక ఫోర్ స్ట్రాండ్స్ తీసుకొని ఊల్ని దాన్ని మొత్తం ఇట్లా తీసుకొని ఇట్లా చేస్తాను అలా అయితే ఈజీగా ఉంటుంది అనిపించింది నాకు అందుకే ఇట్లా చేశాను లేకపోతే మీరు ఒక్కొక్క ఒక్కొక్కటి స్ట్రింగ్ చేస్తుంటే చాలా టైం పట్టేస్తుంది అనమాట ఊళ్ళు ఒక నాలుగు స్ట్రెంగ్త్గా తీసుకొని ఒకవేళ అంతగా తీసుకొని అట్లా చేసుకుంటే వీడియో చూపిస్తుంది చేసుకుంటే చూసారా ఇలా మళ్ళీ తీసుకున్నాను నేను అది తీసుకుంటే ఈజీగా అయిపోతుంది అనమాట ఒకేసారి త్రీ త్రీ రోజు పడిపోతాయి బాగా ఈజీగా అయిపోతుంది అనమాట ఇట్లా నేను మొత్తం అదంతా కవర్ చేస్తాను మొత్తం ఆ కార్డ్ బోర్డ్ తీసుకున్న కవర్ మొత్తం కవర్ చేస్తాను అప్పుడైతే నేను నీట్గా కనిపిస్తుంది లేదంటే కార్డ్ బోర్డ్ అసింగ్గా కనిపిస్తుంది అనమాట ఇది కొంచెం గట్టి కార్డ్ బోర్డ్ కూడా కాదు గట్టి కార్డ్ బోర్డ్ ఉంటే మీద తీసుకోండి అయినా సరే ఇది బాగానే ఉంటుంది ఇలాంటి ఇలా అయినా సరే ఏం అవ్వదు బాగానే స్టిప్ గానే అయిపోతుంది మొత్తం ఊళ్ళంతా చుట్టిన తర్వాత బాగానే అయిపోతుంది నేను ఇప్పుడు ఫ్యాబ్రిక్ గ్లూ తీసుకొని దాంతో మొత్తం అంతా నేను స్టిక్ చేసేస్తున్నాను అనమాట ఏది బయటకి ఎక్స్ట్రా ఓవర్గా కనిపించకుండా ఇది మొత్తం ఎక్స్ట్రాస్ కూడా కట్ చేసేసుకుంటున్నాను స్టిక్ చేసి ఇంకా చిన్న గ్యాప్ ఉంది కదా అది కూడా నేను మొత్తం ఫిల్ చేసేస్తాను నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ మొత్తం అంతా ఎక్కడైతే నేను ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ నుంచి అవన్నీ ఎక్కడైతే నేను స్టిక్ చేయలేదా అవన్నీ కూడా స్టిక్ చేసేసుకుంటున్నాను నీట్గా మళ్ళీ ఊడిపోకుండా ఉండడం కోసం చూసారా మన రింగ్ అయితే రెడీ అయిపోతుంది రెడీ అయిపోయింది కదా ఊలు కూడా చుట్టేసుకున్నాను ఇప్పుడు అదే ఫ్యాబ్రిక్ గ్లూతో ఇప్పుడు నేను చింతాకలు చేసుకుని ఫ్లవర్స్ ఉన్నాయి కదా అవన్నీ నేను ఆ రింగ్ పైన కార్డ్బోర్డ్ రింగ్కి నేను స్టిక్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట ఫ్యాబ్రిక్ గ్లూతో అంటే ఆల్టర్నేటివ్గా అనమాట క్రీమ్ కలర్ ఊలు తీసుకుంటే నెక్స్ట్ వచ్చేసి బ్లూ కలర్ ఊలు అనమాట క్రీమ్ కలర్ ఊలు నెక్స్ట్ బ్లూ కలర్ ఊలు అలాగే మధ్యలో చిన్న గమ్ పెట్టి పర్ల్ కూడా అంటిస్తున్నాను అనమాట అప్పుడు నీట్గా కనిపిస్తాయి కదా ఓన్లీ ఫ్లవర్ అయితే కొంచెం బాగోదు ఇదైతే కొంచెం కొంచెం ఎక్స్ట్రా అందం ఇస్తుంది కాబట్టి నేను అట్లా పెట్టుకు చూసారు కదా ఎలా పెట్టుకున్నాను అట్లాగే నేను అనమాటం అన్నీ
ఇలా అన్నీ సెట్ చేసేసుకున్న తర్వాత ఇట్లా కనిపిస్తుంది చూసి ఎంత అందంగా రెడీ అయిపోయిందో మన కార్డ్బోర్డ్ ఇది అంతా ఇంకా డ్రై అవ్వాల్సి ఉంది అనమాట ఇది ఫ్యాబ్రిక్ గ్లూ కదా కొంచెం డ్రై అవ్వడం డ్రై అవ్వడం టైం తీసుకుంటుంది ఈలోపు మనము టాజల్స్ టాజల్స్ కూడా చేసుకున్నాను నేను చూపిస్తాను మీకు చూసారా పాంపోమ్స్ చేసుకున్నాను ఇంకా టాజల్స్ కూడా చేసుకున్నాను టూ క్రీమ్ కలర్ పాంపోమ్స్ తీసుకుంటే టూ ట్రాజల్స్ తీసుకున్నాను టూ బ్లూ కలర్ పాంపోమ్స్ తీసుకుంటే టూ బ్లూ కలర్ టాజల్స్ తీసుకున్నాను మీకు చూపిస్తున్నాను కదా అదే విధంగా మీరు టాజల్స్ చేసుకోండి ఇంకొక టాజల్ కూడా చేసుకోవాల్సి ఉంది అది మెయిన్గా వస్తుంది అది వచ్చేసి నేను టూ కలర్స్ కలిపి పాంపోమ్ చేస్తున్నాను మీరు చూసినారు కదా టూ స్ట్రింగ్స్ టూ కలర్ ఊల్స్ పట్ ఊలు తీసుకొని నేను మొత్తం ఇంట్లో చేసుకుంటున్నాను అనమాట రింగ్స్ చేసుకుంటున్నాను హ్యాండ్తోనే చేసేస్తున్నాను ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను టాజల్కి ఇక్కడ టై చేసేస్తాను ఇంకా ఊల్ తీసుకొని స్టార్టింగ్లో పెట్టేసుకుంటే మన టాజల్ రెడీ అయిపోతుంది మధ్యలో పెడితే మధ్యలో పెట్టి మొత్తం కట్ చేస్తే పాం పాం అవుతుంది అది అందరికి తెలిసింది కదా ఇవి చేస్తే నేను టాజల్ రెడీ చేసేసుకుంటాను ఇప్పుడు ఇదంతా కట్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట ఇట్ జస్ ఇట్ సైడ్ ఇంతా కట్ చేసుకొని మొత్తం లెవెల్ చేసుకుంటాను అప్పుడు ఆ సోదాట్ నీట్గా కనిపిస్తుంది కదా టాజల్ రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను అడ్జస్ట్ వచ్చేసి నేను లెవెల్ చేసుకుంటున్నాను అలా కట్ చేసుకోకపోతే నీట్గా కనిపించదు మనకి ఇప్పుడు వచ్చేసి అలానే నేను ఇప్పుడు నీడిల్ తీసుకొని ఎంత జాయిన్ చేస్తాను ఇప్పుడు ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను ఊల్కి నీడిల్ అటాచ్ చేశాను అటాచ్ చేసి తీసుకున్నాను కదా అట్లా ఇప్పుడు టాజల్ని దీన్ని టై చేసేస్తాను అనమాట అలాగే నేను స్టోన్స్ తీసుకున్నాను వెహికల్ పర్ల్ బాల్స్ తీసుకున్నాను ఆ పర్ల్ బాల్స్ కూడా దీనికి అటాచ్ చేసేస్తాను దానికన్నా ముందు ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఉన్న టాజల్ని సెక్యూర్ చేయాలి కాబట్టి ఇప్పుడు ఒక నాట్ వేసేసుకొని ఇక్కడ సెక్యూర్ చేసేసుకుంటున్నాను నేను ఇంకప్పుడు అది కదలకుండా ఊడిపోకుండా ఉంటుంది ఇప్పుడు చేస్తే నేను పర్ల్ బాల్ మిగతా ఎక్స్ట్రా అంతా కట్ చేసేసి ఇంకా పర్ల్ బాల్స్ అటాచ్ చేసేస్తాను అనమాట ఇక్కడ ఇక్కడ పర్ల్ బాల్స్ అనేవి నేను అటాచ్ చేసేసాను ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చేసి గోల్డ్ కలర్ బాల్స్ తీసి కూడా తీసుకుంటాను గోల్డ్ కలర్ బాల్స్ కూడా ఇంకొంచెం అందంగా కనిపిస్తాయి అనిపించింది నాకు గోల్డ్ కలర్ బాల్స్ కూడా నేను ఇక్కడ ఒక ఫోర్ బాల్స్ తీసుకొని ఇది కూడా నేను పెట్టేసుకుంటున్నాను అలాగే నేను పాంపామ్స్ కూడా చేసుకున్నాను కదా పాంపామ్స్ టాజల్స్ అలా కూడా దీనికి మొత్తం నేను అంతా టాజల్స్ నేను రెడీ చేసేస్తాను చూసారా మన హైలైట్ టాజల్ వచ్చేసి రెడీ అయిపోయింది ఇంకా పక్కన వచ్చేసి పాంపామ్స్ ఉంటాయి కదా అవి కూడా నేను టాజల్ చేసేస్తాను స్ట్రింగ్ చేసేస్తా అనమాట ఫస్ట్ వచ్చేసి నేను క్రీమ్ టాజల్ తీసుకున్నాను ఆ టాజల్కి నేను బ్లూ కలర్ స్ట్రింగ్తో టై చేసేసి ఇక్కడ నేను పర్ల్ బాల్స్ ఉంటాయి కదా పర్ల్ బాల్స్ తీసుకున్నాను పర్ల్ బాల్స్ తోటి నేను ఇక్కడ టై ముందు పెట్టే వాటిని పెడుతున్నాను తర్వాత పాంపామ్ పెట్టుకుంటాను సో దట్ నీట్గా కనిపిస్తుంది కదా నెక్స్ట్ పాంపామ్ పెడుతున్నాను చూసారు కదా మన టాజల్ వచ్చేసి రెడీ అయిపోయింది అలాగే నేను బ్లూ కలర్తో మళ్ళీ అన్నీ కూడా తయారీ చేసుకొని మీకు చూపిస్తాను చూసారు కదా నేను అన్నీ రెడీ చేసేసాను ఇంకా ఎట్ల ఎట్లా అరే అక్కడక్కడ వన్నీ అరేంజ్ చేసేసుకొని వాడు ఆర్డర్ ఆర్డర్ కూడా అరేంజ్ చేసుకొని నేను స్టిక్ కూడా చేసేస్తాను ఇంకా ఎక్స్ట్రా చూసారు కట్ చేసేస్తున్నాను గ్లూ పెట్టి ఫ్యాబ్రిక్ గ్లూ పెట్టి మొత్తం అంతా స్టిక్ చేసేసాను నేను చూసారు అలా బ్లూ కలర్ ఆల్టర్నేటివ్గా చూస్తే మీకు అర్థమైపోతుంది ఆల్టర్నేటివ్గా పెట్టేసుకొని నేను ఎక్కడైతే కిందకి వాళ్ళలాగా నేను స్ట్రింగ్ కూడా అటాచ్ చేసేసుకున్నాను అలాగే ఇంకొక చిన్న ఫ్లవర్స్ ఉన్నాయి కదా ఫ్లవర్స్ తీసుకొని ఫస్ట్ చేసుకొని ఫ్లవర్స్ తీసుకొని మధ్యలో గోల్డెన్ బాల్ వచ్చే విధంగా తీసుకొని ఇట్లా స్ట్రింగ్ పెట్టేసుకుంటున్నాను అలాగా ట్రై చేసేసుకున్నాను నెక్స్ట్ అలాగే బ్లూ కలర్ దాన్ని కూడా నేను చేస్తున్నాను బ్లూ కలర్ ఫ్లవర్ తీసుకొని మధ్యలో గోల్డెన్ బాల్ వచ్చేలాగా నేను ట్రై చేస్తున్నాను గోల్డెన్ కలర్ బాల్ పెట్టుకొని ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను సేమ్ అదే విధంగా తీసుకున్నాను నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేను ఇక్కడ పాం పాం చేయాలి పాం పాం కూడా వచ్చేసి టూ వైట్ అండ్ బ్లూ కలర్ కలర్ కలిపి పాం పాం చేస్తాను నేను ఇక్కడ నేను
చూసారు కదా మనం పాంపం రెడీ అయిపోయింది లెబల్ చేసుకున్నాను ఇప్పుడు వచ్చేసి పాంపం కూడా దీనికి టై చేసేస్తున్నాను పాంపం కూడా టై చేసేసాక ఎలా ఉందో మీకు చూపిస్తాను చూసారు కదా ఇలా రెడీ అయిపోయింది కింద నాట్ వేసుకుంటే పాంపం కూడా కదలకుండా ఉంటుంది మన పాంపం కూడా స్ట్రింగ్ కూడా రెడీ అయిపోయింది ఇది ఎక్కడ అంటే ఎక్కడ నేను స్టిక్ చేస్తున్నానంటే మధ్యలో అనమాట మిడిల్లో నేను స్టిక్ చేస్తున్నాను చూసారు కదా ఇట్లా పెట్టేసుకొని స్టిక్ చేసేసుకొని మొత్తం అంతా డ్రై అవనిస్తే మనం అంతా రెడీ అయిపోతుంది తర్వాత మనం హ్యాంగ్ చేయడానికి ఇది రెడీ చేయాలి కదా మన టైట్ నాట్ చేయడానికి దానికోసం ఇక్కడ నేను ఎంబ్రాయిడరీ తీ ఒకటి తీసుకొని ఎంబ్రాయిడరీ స్ట్రింగ్ లాంటిది ఒకటి తీసుకొని కట్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట కట్ చేసుకొని నేను హ్యాంగ్ చేసే విధంగా నేను రౌండ్ చేసుకొని చూసారా ఈ విధంగా రౌండ్ చేసుకొని ఇక్కడ నేను ఫెవికితో గ్లూ చేసేసుకుంటాను అనమాట ఫెవికితో స్టిక్ చేసేసుకుంటున్నాను సో తొందరగా అంటుకుపోతుంది అంట చేసుకొని ఇంకా మనం వాల్ హ్యాంగింగ్ రెడీ అయిపోయినట్టే ఇది కూడా డ్రై అయిపోతే మనం వాల్ హ్యాంగింగ్ చేసి మీకు చూపిస్తాను ఎట్లా అంత అందంగా వచ్చిందో ఖచ్చితంగా మీరు ఇంట్లో ట్రై చేయండి ఊలు తీసుకొని ఖచ్చితంగా బాగుంటుంది మన హాల్లో పెట్టుకుంటే చాలా అందంగా రెడీ అయిపోతుంది ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి ఇప్పుడైతే మన హాల్ హ్యాంగింగ్ రెడీ అయిపోయింది మీకు అయితే నేను మొత్తం డెకర్ పెట్టి నేను చూపిస్తాను ఎట్లా ఉందో చూసారు కదా ముందు నుంచి అంత అందంగా రెడీ అయిపోయిందో ఇప్పుడు ఈ వాల్ హ్యాంగింగ్ కాబట్టి వాల్కి పెట్టి మీకు అందంగా చూపిస్తాను ఒక ఎడ్జెస్ అంతా నీట్గా చేసుకొని చూపిస్తాను మీకు చూసారు కదా మన సూపర్ వాల్ హ్యాంగింగ్ రెడీ అయిపోయింది ఎంత సూపర్గా ఎంత నాకైతే ఎంత నచ్చిందో ఈ కలర్ కాంబినేషన్ నాకు చాలా నచ్చింది సూపర్ ఉంది కదా మీకు కూడా నచ్చింది అనుకుంటున్నాను నచ్చితే ప్లీజ్ 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 ఒక లైక్ చేయండి ఎంత ఎఫర్ట్ పెట్టిన చేసినందుకు ఖచ్చితంగా లైక్ బటన్ అయితే నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాను కదా ప్లీజ్ లైక్ చేయండి అలాగే కింద ఎలా అనిపించిందో ఎలా ఉందో కామెంట్ చేసి చెప్పండి మీకు కొత్తగా చూసినట్టయితే ప్లీజ్ ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం వ్లాగ్స్ కోసం మంచి మంచి టిప్స్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ బటన్ అయితే ప్లీజ్ క్లిక్ చేయండి పక్కన నుంచి బెల్ అకౌంట్ కూడా క్లిక్ చేయండి అప్పుడు నా వీడియో నోటిఫికేషన్స్ మీ వరకు వస్తే థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో కీప్ లవ్ మీ కీప్ ఎంకరేజింగ్ మీ బాయ్ టేక్ మై నెక్స్ట్ వీడియో